வணக்கம் சூடாமணியனுடைய கதைகளை படிக்கிற போது எவ்வளவு வியப்பா இருக்குன்றத வந்து அவங்களுடைய போன கதை அண்ணனின் அழைப்பு அத படிச்ச போது நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் காலத்துக்கு முன்னே அவங்க கூவியிருக்காங்க அப்படின்றதும் அவங்களுடைய கதைகளை படிக்கும் போது தெரியுது நான் எதேச்சையா அவர்களுடைய உதய படிவம் அப்படின்ற ஒரு கதையை படிச்சேன் அந்த டைட்டில் ஒண்ணு என்னை ரொம்ப அவ்வளவா இம்ப்ரெஸ் பண்ணல என்ன அர்த்தம் இது உதயமாக போகிற ஆஹ் அந்த நேரத்தை பற்றின ஒரு கதையா அப்படின்னு நினைச்சேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலுல சூடாமணி இந்த கதையை எழுதிட்டாங்க உண்மையில இத படிச்சப்போ ஒரு பெரிய விழிப்பு மாதிரி எனக்கு இருந்தது இப்ப இந்த டெல்லி பாய்ஸ் லாக்கர் அந்த சம்பவத்தை பத்தி நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க பள்ளியில படிக்கிற மாணவர்கள் அவங்களுக்குள்ள ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப் வச்சுட்டு கூட படிக்கிற பெண்களினுடைய மோசமான ஆபாசமான படங்களை ஷேர் பண்ணிட்டு கமெண்ட் பண்ணிட்டு அதை பத்தி தான் அந்த இஷ்யூ அதை கேள்விப்படுற போது எனக்கு இந்த கதை ஞாபகத்துக்கு வந்தது இப்படி ஒரு சம்மட்டி மாதிரி அது என் மேல விழுந்தது இந்த அடலிசன்ட் ஏஜ்னு சொல்றோம் இல்லையா அந்த அந்த வளர் இளம் பருவத்தில் அதை பற்றி கலிங்கத்து பரணியில ஒரு குறிப்பு இருக்கு முதிரா இளைஞர் அப்படின்ற வார்த்தையை வந்து ஜெயங்கொண்டர் யூஸ் பண்றது சரியான வார்த்தை இல்ல அடலிசன்ட் ஏஜ்ல இருக்கிற ஒரு பாய் பிகமிங் அ மேன் அத முதிரா இளைஞன் அவர் சொல்றாரு அந்த முதிரா இளைஞனுக்கு பெண்ணை பற்றி கிடைக்கிற முதல் அறிமுகம் என்பது அவன் வாழ்க்கையில ரொம்ப முக்கியமானது முதல்ல அவன் பார்த்த ரொம்ப நாள் அந்த வயசுல பாய்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்க ஐ ஹேட் கேர்ள்ஸ் நாங்க பொம்பளை பிள்ளைங்களோட சேர்ந்து விளையாட மாட்டோம் இப்படி எல்லாம் தானே சொல்லிட்டு இருப்பாங்க ஏதோ ஒரு பருவத்துல அது மாறுகிறது பெண்ணை வந்து வியந்து பார்க்கவும் ஆச்சரியமாக அவளை வித்தியாசமாக பார்க்கவும் ஆரம்பிக்கிற அந்த தருணம் ரொம்ப முக்கியமானது அப்படி அவன் பார்க்கிற ஒரு பெண் தான் பெண்களை பற்றி அவனுடைய பார்வையை முழுவதுமாக தீர்மானிக்கிறவளாகவும் ஆஹ் அந்த பெண் இருப்பான் அவன் வாழ்க்கையே மாற்றுகிற ஒரு சம்பவமா இருக்கும் நீங்க இத நிறைய படங்கள்ல பாத்துருக்க அழியாத கோலங்கள்ல இத ரொம்ப அழகா காத்திருப்பாங்க படத்தினுடைய முதல் காட்சியிலேயே கமல் ஹாசன் வந்து அவருக்கு ஒரு லெட்டர் வரும் அவரோட ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட் இந்த நம்ம இந்து டீச்சர் செத்து போயிட்டாங்கடான்னு சொல்லிட்டு அந்த டீச்சர் மேல அவங்களுக்கு இருந்த ஒரு காஃப் லவ் அதோட தான் அந்த கதை ஆரம்பிக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு கன்றுக்குட்டி காதல் நிறைய இருந்தது ஒரு தலைமுறை மட்டும் இப்ப அது கிடையாது பெண்களை பற்றி அப்படிப்பட்ட ஒரு அறிமுகம் இல்லாமல் நேரடியாக பட்டுவர்த்தனமாக ஆபாச போன் போட்டோஸ் மூலமா தான் இந்த அறிமுகம் நடக்கிற போது ஆண் பெண் உறவு என்பதே ஒரு சமூகத்துல கேள்விக்குறியாக மாறிவிடுகிறது ஆனால் ஒரு பெண்ணை ஆச்சரியத்தோடு பார்த்த மலர்கிற அந்த பருவத்தில் ஒரு இளைஞன் இருக்கான்னா அந்த பெண் அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் அதை விட முக்கியமா அந்த பெண்ணினுடைய ஹஸ்பண்ட் அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலு கதை எதிர்க்காங்க ரொம்ப ஆச்சரியமான கதை படிக்கலாமா பிரகாஷிடம் தன் இயல்பாக பழக முடியாமல் போனதற்கே தன் கணவன் ராஜன் தான் காரணம் என்று சரளா கருதினார் ஏனென்றால் பிரகாஷ் அவளை நேசிக்கிறான் என்று கூறியவன் ராஜன் தான் சிச்சி வளராதீங்க என்று வெகுண்டாள் சரளா இதில் வளரல என்ன உண்மையத்தான் சொல்றேன் என்று ராஜன் பதராமல் அமைதியாக சர்வசாதாரணமாக புன்னகை செய்து கொண்டே சொன்னான் சொந்த பொண்டாட்டிய பத்தி இப்படி ஒரு விஷயத்த அவகிட்டே சொல்ல உங்களுக்கு வெக்கமா இல்ல இதுக்கு ஏன் வெக்க பண்ண சரளா ஒருத்தரை பிடிக்கவும் பிடிக்காம போகவும் எல்லாருக்கும் உரிமை இருக்கு தானே பிரகாஷுக்கும் உன்னை பிடிச்சிருக்குன்றது அவனுடைய சொந்த விஷயம் அவன் தன்னுடைய உணர்ச்சியின் காரணமா அசட்டு பிசட்டுன்னு நடந்துக்காத மட்டும் அந்த உணர்ச்சியை கேள்வி கேட்க நாம யாரு இதெல்லாம் உங்க கற்பனை அவன் ஒரு சின்ன பையன் இந்த மாதிரி உணர்ச்சி எல்லாம் அவனுக்கு தெரியவே தெரியாது அதுவும் அவன் ரொம்ப நல்ல பையங்க இப்ப நான் சொன்ன விஷயத்தினால அவன் கெட்டவன் ஆயிடுச்சு என்ன கெட்டாய் அவன் நல்ல பையன் தான் என்ன சந்தேகம் அவன் கிட்ட எனக்கு எத்தனை அன்புங்கிறது உனக்கு தெரிய தானே தெரியும் சரளாவினால் அதன் பிறகு பிரகாஷோடு சகஜமாக பழகவே முடியவில்லை அவளுக்கு வயது இருபத்தைந்து மாற்றுமை சுடர்விடும் இயற்கை அழகு பொருந்திய உருவம் அன்பான கணவன் சித்திரம் போல ரெண்டு வயதில் பாபு என்று ஒரு ஆண் குழந்தை பிரகாஷ் மூன்றாம் வீட்டிலே வசிக்கிற ஒரு பையன் பிஎஸ்சி இரண்டாம் ஆண்டு படிக்கும் பத்தொன்பது வயதான மாணவன் இந்த வீட்டாரோடு அவனுக்கும் அவன் பெற்றோருக்கும் நெருங்கிய தொடர்பு உண்டு பிரகாஷ் கல்லூரி இல்லாத நேரத்தில் பெரும்பாலும் இங்கேதான் இருப்பான் குழந்தை பாபுவோடு விளையாடுவதென்றால் அவனுக்கு அழுக்கவே அழுக்காது பாபுவுக்கும் அவனை கண்டால் உற்சாகம் கரை புரண்டு விடும் அவனுக்கு இவனுடைய பெயரை சொல்லவே வராது பிரகாஷ் என்று சொல்லுவதற்கு பதிலாக பகாத் அண்ணா என்று அழைத்து கொண்டு அவன் மீது ஏறி குதிப்பான் குழந்தை என்ன செய்தாலும் பிரகாஷ் தடுத்து கூறாமல் பொறுமையாக இருப்பான் கலகலப்பாக அவன் உரத்து சிரிக்கிற போது அவனே ஒரு வளர்ந்த குழந்தையை போலல்லவா தெரிவான் அவளும் அவனை ஒரு தம்பி போலத்தானே நடத்தினாள் அவன் மனசில அவளை பற்றி இப்படி ஒரு எண்ணம் 
இரண்டு ஒரு பழைய நிகழ்ச்சிகள் அவளுக்கு நினைவுக்கு வந்தன ஒரு நாள் பிற்பகல் பாபு தூங்காமல் அடம் பிடித்துக் கொண்டிருந்த போது பிரகாஷ் அவளிடம் நீங்க ரொம்ப களைச்சு போயிட்டீங்க மிஸ்ஸஸ் ராஜன் நீங்க போய் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க இவனை நான் பாத்துக்கிறேன் என்று சொல்லி குழந்தையை வாங்கி கொண்டு போனான் ஒரு மணி நேரம் அவள் தன் அறையில் நிம்மதியாக தூங்கி எழுந்து ஹாலுக்கு வந்த போது தரை விரிப்பின் மீது பாபு பிரகாஷ் இருவரும் கண் அயர்ந்திருந்தனர் இருவரில் பிரகாஷ் அதிக சோர்வாக தெரிந்தான் பாபு அவனை நன்றாக படுத்து விட்டான் போலும் அன்று அவள் நன்றி கூறிய போது பிரகாஷ் அவள் மீது தீவிரமாய் பதிந்த விழிகளுடன் உங்களுக்கு நான் கொஞ்சம் உதவியா இருக்க முடிஞ்சா எனக்கு வேற எதுவும் வேணாம் மிஸ்ஸஸ் ராஜன் என்றார் இன்னொரு சமயம் கல்லூரியில் அவனுடைய படிப்பு திறமைக்காக பெற்ற ஒரு சர்டிபிகேட்டை கொண்டு வந்து அவளிடம் கொடுத்து விட்டு எதிரே ஆவலோடு நின்றார் பலே பிரகாஷ் ரொம்ப சந்தோஷம்பா கங்கிராச்சுலேஷன் என்றாள் அவள் தேங்க்ஸ் நீங்க நீங்க என்ன முழுக்க மக்குன்னு நினைச்சிட கூடாதுன்னு எனக்கு ஆசை என்னப்பா அது நான் உன்னை மக்குன்னு எப்பவுமே நினைக்கலையே நிஜமாவா அவன் கண்கள் குபீர் என்று ஒளிர்ந்தன கிளர்ச்சியின் பரபரப்பில் உருவம் முழுவதுமே ஒளிர்வது போல இருந்தது அப்படின்னா உங்களுக்கு என்னை பத்தி நல்ல அபிப்பிராயம் உண்டுன்னு சொல்றீங்களா மிஸ்ஸஸ் ராஜன் சின்ன சின்ன காட்சிகள் உரையாடல்கள் அவை நிகழ்ந்த போது ஒன்றும் இல்லாதவைகளாக கடந்து போனவை இப்போது பெரியதொரு அர்த்தத்தையும் முக்கியத்துவத்தையும் சுமந்து கொண்டு பேருருவமாக அவள் முன்னாலே எழுந்து நிற்கின்றன கவன் கணவன் மீது அவளுக்கு கோபம் வந்தது இவரை யார் இப்படி ஒன்றை அவளிடம் சொல்ல சொன்னார்கள் பிரகாஷின் முன்னிலையில் அவளுக்கு சொல்ல முடியாத ஒரு சங்கட உணர்வல்லவா இப்போது வந்து விட்டது ஒரு நாள் அவர்கள் வீட்டில் சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு ஒரு விருந்து நடந்தது சாப்பாடு முடிந்த பின் எல்லாரும் பேசிக் கொண்டிருந்த போது சிலர் மற்றவர்கள் கேட்டதன் பேரில் பாடவும் செய்தார்கள் நாலந்து பேர் பாடிய பின் விருந்தினர்கள் சரளாவையும் ஏதாவது பாடும்படி கேட்டார்கள் சரளா தன் பள்ளி நாட்களில் பாடியதுதான் ஆகவே முதலில் தயங்கி மறுத்தாள் பிறகு மற்றவர்களின் வற்புறுத்தலை தட்ட முடியாமல் அந்த நன்னாளுக்கு பொருத்தமாக பாரதியாரின் தாயின் மணிக்கொடி பாரீர் என்ற பாடலில் பயந்து கொண்டே தொடங்கினாள் பல ஆண்டுகள் பாடிய பழக்கம் இல்லாதிருந்தும் கூட தன் குரல் எள்ளளவும் தூய்மையும் இனிமையும் கெடாது இருப்பதை கண்ட போது எல்லாரையும் விட அவளுக்குத்தான் அதிக வியப்பு ஏற்பட்டது மகிழ்ச்சியாகவும் இருந்தது பாட்டு முழு முடிந்தவுடன் எழுந்த உரத்த கரகோஷத்தில் வெட்கி அவள் தலை குறைந்தாள் பாராட்டு குரல்களில் ஒன்று ராஜனிடம் உங்க ஒய் பித்தனை நல்லா பாடுவாங்கன்னு நீங்க சொல்லவே இல்லையே என்றது எனக்கே தெரியாதே என்று ராஜன் மனைவியை பெருமையோடு பார்த்தான் இன்னொன்னு பாடுங்க மிஸ்ஸஸ் ராஜன் பிளீஸ் பல குரல்கள் முறையிட்டதை தொடர்ந்து சரளா இரண்டாவதா இரண்டாவதாக தியாகையரின் ஒரு கல்யாணி ராக கீர்த்தனையை பாட ஆரம்பித்தார் பல்லவியின் சங்கதிகளில் அநாயாசமாக விளையாடிவிட்டு அனுபல்லவிக்கு வந்த போது அவள் கண்கள் தன்னை சூழ்ந்திருந்த முகங்களின் ஒன்றின் மீது தற்செயலாக படிந்தது அந்த உன்னிப்பு முகபாவத்தின் ஆவேசமான பாராட்டு அந்த உன்மத்த லயிப்பு கண்களில் இப்படி ஒரு அதீத ஒளியா ஒருவரை பார்வையினாலே பருகுவது என்று இதுவரையில் அவள் கேள்விப்பட்டுத்தான் இருக்கிறார் இப்போதுதான் பார்க்கிறார் பதற்றத்தில் முகம் வெளுத்தது பாட்டு அறுபட்டு நின்று விட்டது என்ன என்ன ஏன் இருத்துட்டீங்க பாதியிலே ஏன் இருத்துட்டீங்க மிஸ்ஸஸ் ராஜன் முழுக்க பாடி முடிங்க என்ன ஆச்சு அவள் சங்கடத்துடன் நெளிந்தாள் சிரிக்க முயன்றாள் எனக்கு எனக்கு வார்த்தைகள் மறந்து போயிருச்சு பாடி ரொம்ப வருஷம் ஆகுது பிளீஸ் விட்டுருங்க அவள் தவிப்புடன் பிரகாஷ் ஓர கண்ணால் பார்த்தாள் அந்த முகத்தின் ஆவேச பாராட்டு தோற்றம் சிறிதும் மாறவில்லை அன்று அவன் வீடு செல்லும் முன் விடைபெற வந்த போது அவளுக்கு நெருப்பின் மீது நிற்பது போல இருந்தது மிஸ்ஸஸ் ராஜன் உங்க பாட்டு அற்புதம் பிரமாதம் இந்த மாதிரி தெய்வீகமான வசந்த பாட்டை நான் கேட்டதே இல்லை உங்களை எப்படி புகழ்றதுன்னு எனக்கு தெரியல நீங்க கை வைக்கிறதெல்லாம் பொன் போல மின்னுது அவன் விழிகள் அகல விரிந்து சொல்ல ஒண்ணாத தொழுகை உணர்வின் நெகிழ்ச்சியோடு அவள் முகத்தின் மீது ஒட்டி கொண்டிருந்தன அப்படியே அவள் கால்களில் விழுந்து விடுவான் போல இருந்தது சரளாவுக்கு பேச்சே எழவில்லை பிரகாஷின் முகத்தில் திடீரென்று ஒரு சின குறித்து கொண்டது மிஸ்டர் ராஜன் நீங்க நல்லா பாடுவீங்கன்னு எனக்கு தெரியாதுன்னாரு சிச்சி அவர் என்ன மனுஷன் இப்படிப்பட்ட பொக்கிஷமா ஒரு பெண்டாட்டி வாய்ச்சிருக்கான்னு அவருக்கு தெரியவே இல்லை பார்த்தீங்களா அவர் ரொம்ப மோசம் அவள் சட்டென்று முகத்தை திருப்பி கொண்டாள் அவனுடைய ஆர்வமயமான பேச்சும் உன்னிப்பான முகபாவமும் முன்பெல்லாம் அவளுடைய கவனத்தில் பதிந்திராமல் இருக்கலாம் இப்போது அவன் மன உணர்ச்சி தெரிந்திருக்கையில் அவள் கணவனை அவன் சாடிய எழுச்சியில் அவளுக்கு ஒரு வகை பயம் உண வந்தது மறுகணம் தன்னையே கடித்துக் கொண்டார் சிச்சி ஒரு எறும்பை யானையாக்கி விடக்கூடாது வேறொரு நாள் மாலை அவன் அவளுடைய வீட்டு ஹாலில் குழந்தை பாபுவோடு விளையாடி கொண்டிருந்தார் பகத்தண்ணா இங்க உக்காரு என்று அவனை உட்கார வைத்து பாபு ஒரு சீப்பை அவன் தலைமுடியில் தாறு மாறாய் நுழைத்து கவனமாக சீவி விட்டு கொண்டிருந்தார் சீப்பு பற்கள் முடியில் மாட்டி இழுக்கும் நோவை கூட பொருட்படுத்தாமல் பிரகாஷ் பொறுமையாக குழந்தைக்கு தலையை குனிந்து காட்டியபடி உட்கார்ந்திருந்தார் அருகில் சோஃபாவில் இருந்த ராஜனின் பார்வை இந்த காட்சியின் மீது பரிவாக நிலைத்திருந
சரளா உள்ளே இருந்து இரண்டு கோப்பைகளில் தேநீரோடு வந்தாள் வந்தாள் ஒன்றை கணவனிடம் கொடுத்து விட்டு மற்றதை மேஜை மேல் வைத்தபடி டீ எடுத்துக்க பிரகாஷ் என்றாள் முன்பாக இருந்திருந்தால் சகஜமாக அவன் கையிலேயே கொடுத்திருப்பாள் இப்போது ஏதோ உணர்வு நெருடியது நம்ம பாபு அவனுக்கு தலைசிவி விட்டுட்டு இருந்தான் சரளா இவன் சீவி முடிக்கிறதுக்குள்ள பிரகாஷுக்கு பாவம் தலையில ஒரு முடி கூட மிச்சம் இருக்காது என்றான் ராஜன் பிரகாஷின் தோலை அன்போடு தட்டி கொடுத்தவாறு பாபு சீப்பை கீழே போட்டு விட்டு எனக்கும் டீ என்று கூவினான் பிரகாஷ் அவனை மடியில் இருத்தி கொண்டு தன் கோப்பையை அவன் வாயில் வைத்து இரண்டு விழுங்கு தேநீரை அவனுக்கு கொடுத்தான் நம்ம பிரகாஷுக்கு குழந்தைங்கனா ரொம்ப ஆசை என்றான் ராஜா அப்படிலாம் ஒண்ணு இல்ல என்று பிரகாஷ் மறுத்தான் பின்ன நீ பாபுட்ட இவ்வளவு ஆசையா இருக்கியே ஆஹ் அது வந்து அவன் ஆம்பளை பிள்ளையா இருக்கிறதுனால அப்படின்னா உனக்கு பொன் குழந்தைகளை பிடிக்காதா பெண் குழந்தைங்க மட்டும் என்ன எனக்கு பொம்பளைகளையே பிடிக்காது அப்படி எனப்ப உனக்கு பொம்பளைகள் மேல கோவம் என்று சம்பாஷனை போக்கில் கேட்டுவிட்டு சரளா சிரித்தாள் பிரகாஷ் சட்டென்று நிமிர்ந்து அவளை பார்த்தான் அவன் கண்களில் நெகிழ்ச்சியும் ஆராதனையும் நிறைந்திருந்தன உதடுகளில் அழுகை போன்ற ஒரு அசைவு புன்னகையாக துடித்தது ஏதோ அதிசய காட்சியில் கண் கூசியவன் போல கனநேரம் நிறுத்திவிட்டு மிருதுவான குரலில் கூறினான் நான் சொன்னது சரியில்லை மிஸ்ஸஸ் ராஜன் நான் அதை திரும்பி வாங்கிக்கிறேன் அவள் சரையல் என்று உள்ளே போய்விட்டாள் ஓரிரவு கனத்த மழை பெய்து கொண்டிருந்த போது அவன் வந்து கதவை இடித்தான் இந்த நேரத்தில் யாராக இருக்கும் என்று வியந்தவாறு சரளா ஹால் கதவை திறந்த போது பிரகாஷ் மழை துளிகள் சொட்ட சொட்ட உள்ளே நுழைந்து காற்றின் வேகத்தில் பேயாய் ஆடிய கதவை எதிர்நீச்சலாக தோளில் தள்ளி சாத்தி தாளித்தான் கையில் இருந்த கொடையே ஒரு பக்கம் வைத்தான் வியப்பில் இருந்து ஒருவாறு விடுபட்ட சரளா என்னப்பா பிரகாஷ் இந்த ராத்திரியில என்றார் அவன் தன் தலைமுடியை கையில் ஒட்டி கொண்டே சொன்னான் நாங்க குடும்பத்தோட ஒரு கல்யாணத்துக்கு போயிருந்தோம் மிஸ்ஸஸ் ராஜன் சொந்தக்காரங்க வீட்டு கல்யாணம் நாளைக்கு காலையில முகூர்த்தம் நாளைக்கு ராத்திரி தான் நாங்க திரும்பி வர்ற மாதிரி ஏற்பாடு செஞ்சு வீட்டெல்லாம் பூட்டிட்டு போயிட்டோம் மாப்பிள்ள அழப்பு முடிஞ்சு சாப்பாடு ஆச்சு எனக்கு திடீர்னு ரொம்ப போர் அடிச்சுது உள்ளூர் கல்யாணம் தானே காலையில முகூர்த்தத்துக்கு திரும்ப போகலான்னு எண்ணி பஸ் பிடிச்சு வந்துட்டேன் கொஞ்சம் காலேஜ் பாடமும் வேலையும் இருந்தது இங்க வந்து பார்த்த பிறகுதான் அவசரத்துல அப்பா கிட்ட இருந்து வீட்டு சாவிய வாங்கிக்காமலே வந்தேன்னு தெரிஞ்சது அதனால 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 இன்னைக்கு ராத்திரிக்கு நான் உங்க வீட்டு கெஸ்ட் ரூம்ல படுத்துக்க உத்தரவு கொடுப்பீங்களா விடிகாலில எந்திரிச்சு போயிடுவேன் நீங்க எனக்கு காஃபி கூட கொடுக்க வேண்டாம் அவளுக்கு சிரிப்பு வந்து விட்டது இந்த பேச்சில் எத்தனை குழந்தைத்தனம் ஆனால் முகத்தில் கண்களில் தீவிரமாக பரவசமாக பார்க்கும் அந்த பார்வையின் உருகளில் இவனா குழந்தை அவள் நன்று நிமிர்ந்து நன்கு நிமிர்ந்து பார்க்க வேண்டிய உயரம் முகத்தின் கீழ்பாகம் எங்கும் அடர்ந்து கிடக்கும் கரிய முட்கள் இவனா குழந்தை அவள் தன் குழப்பத்தை கட்டுப்படுத்தி கொண்டாள் ராத்திரி தங்கணுமா இரு மிஸ்டர் ராஜன் தூங்கிட்டு இருக்காரு அவரை நான் எழுப்புறேன் அவர் வந்து உன்ன கெஸ்ட் ரூமுக்கு அழைச்சிட்டு போய் வசதி எல்லாம் செஞ்சு கொடுப்பாரு ரொம்ப தேங்க்ஸ் அஹ் அப்புறம் மிஸ்டர் ராஜன் என்ன வந்து என்னன்னா எனக்கு வந்து அவன் பேசுவதை நிறுத்தினான் முகம் கிளர்ச்சியுற்று இருந்தது அதனோடு ஓடும் வேதனையின் இழை அவனது இந்த உணர்ச்சி இன்பமும் துன்பமும் சேர்ந்த ஒன்றால் ஆனது என்பதை வெளிப்படுத்தியது சிறுவனும் பெரியவனும் இப்போது அவனில் இணைந்திருப்பது போல சொல்லு பிரகாஷ் ஏன் தயங்குற வந்து என்னுடைய ட்ரெஸ் எல்லாம் நனைஞ்சிருக்கு அவள் அவனை ஏற இறங்க பார்த்தாள் மழையின் மிகுதியை கவனிக்கிற போது அவனுடைய வேட்டியோ சட்டையோ அப்படி ஒன்றும் அது அதிகம் நனைந்ததாக சொல்ல முடியாது குடையிலே தானே வந்திருக்கிறான் அப்புறம் நனைந்து விட்டது இனி என்று ஏன் போய் சொல்கிறான் வந்து அதனால மிஸ்டர் ராஜனுடைய துணி எதையாவது எனக்கு இன்னைக்கு ஒரு ராத்திரிக்கு உடுத்த நீங்க இரவு தர முடியுமா கேட்டு முடிப்பதற்குள் அவனுக்கு வேர்த்து கொட்டி விட்டது மழையிலும் உலர்ந்திருந்த முகத்தில் இப்போது ஈரம் பொழிந்தது வியர்வையால் அவன் உதடுகள் லேசாய் திறந்து துடித்து கொண்டிருந்தன கண்கள் செவ்வரி ஓடிய ஆர்வத்தில் மலர்ந்து அவள் மீது நிலைத்திருந்தன விழிகளாலே அவளை அவன் அணைத்து கொண்டிருந்தானா அவள் சட்டென்று முகத்தை திருப்பி கொண்டாள் நெஞ்சம் கலவரத்தில் படப்படுத்தது இது இந்த கோரிக்கை சாதாரணமானதுதான் ஆனால் அதை ஏன் அவன் சாதாரணமாக கேட்க கூடாது பேசாத அர்த்தங்களாய் ஆயிரம் ஆயிரம் கனங்களை திணித்து ஏன் இப்படி பயங்கரமான உக்கிரத்தை அவனுடைய வார்த்தைகளில் அவன் உருவாக்குகிறான் அவள் இயல்பாய் பேச முயன்றான் துணிதான இதன பிரமாதம் மிஸ்டர் ராஜன் கிட்டேயே நான் சொல்லி அனுப்புறேன் சரளா உள்ளே வந்து கணவனை உறக்கத்தில் இருந்து எழுப்பி விட விஷயத்தை சொன்னான் ராஜன் ஹாலுக்கு வந்தான் பாப்பா பிரகாஷ் நல்ல வேலை எங்க வீட்டுக்கு வரலான்னு உனக்கு தோணிச்சேன் நீ முதல்ல கெஸ்ட் ரூமுக்கு போ அங்க மெத்த இருக்கு நான் ஒரு தலானை எடுத்துட்டு வரேன் பிரகாஷை விருந்தினர் அறைக்கு அனுப்பிவிட்டு ராஜன் வேறு அறையில் துணி பீரோவில் இருந்து தலையணிக்கு போட உரையை எடுத்து கொண்டிருக்க போது சரளா அவரிடம் உங்க உடுப்பு கூட ஏதோன்னு கேட்டான் அவன் போட்டிருக்கிறது ரொம்ப நனைஞ்
அப்படி எனக்கு என்ன பார்த்தா அது ஒண்ணு நினைஞ்ச மாதிரி தெரியல ராஜனின் முகத்தில் ஒரு புன்னகை மெல்ல பருவிய தனது ஒரு வேட்டையையும் ஜிப்பாவையும் பீரோவில் இருந்து எடுத்து அவளிடம் கொடுத்து நீ போய் கொடுத்துட்டு வா என்றார் அதெல்லாம் நீங்க போய் கொடுங்க நான் போக மாட்டேன் அசடு நீ கொடுத்தாதான் அவன் இன்னும் சந்தோஷப்படுவான் உனக்கு புரியலையா சரளா அவன் ஏன் ஏதோ சாக்க சொல்லிட்டு என் துணிகளை கேட்கிறாங்க உங்ககிட்ட அவனுக்கு இருக்கிற உணர்ச்சி நல்ல என்னோடு தன்னை கொஞ்ச நேரத்துக்காவது அவன் ஐக்கியப்படுத்திக்க விரும்புறான் என்னது சரளாவின் முகம் சிவந்து விட்டது சச்சு என்ன இப்படிதான் நீங்க அசிங்கமா பேசுறீங்க சொந்த பெண்டாட்டியை பத்தி பேசுற பேச்சு அது உங்களுக்கு மானம் இல்ல ரோஷம் இல்ல என்னை ஏன் இப்படி நீங்க அவமானப்படுத்துறீங்க துக்கம் தாங்காமல் கண்ணீர் வெடித்து கொண்டிருந்த போது ராஜன் பறிவுடன் அவள் தங்களை துடைத்து தேற்றினான் அதாவது சரளா ஒன்னு நான் அவமானப்படுத்துவேனா அப்படி நீ எப்படி நினைச்ச நீ பின் இந்த மாதிரி அந்த பையன் ஏதோ நினைச்சுக்கிறான்னு சொல்றீங்க அது எனக்கு எவ்வளவு அருவறுப்பா இருக்கு தெரியுமா உங்களுக்கு இதுவா ஒரு வேடிக்கை முதல்ல அவனை வெளியில போ சொல்லுங்க பைத்தியமா அவனுக்கு அவன் என்ன தப்பு செஞ்சான் அவன் மனசு வளர்ந்து ஒரு பூ விடுது அது ஒரு தப்பா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் உங்க பேச்சு அந்த ரசிகளுக்கு எத்தனை துணிச்சல் நான் அவனுக்கு அக்கா மாதிரி அவன் நிஜத்துல உன்னை கௌரவிச்சிருக்கான் சரதா ஒரு ஆணாய் அவன் உணர்ச்சிகள் கண் வெடிக்கிறப்போ பெண்ணாய் தரிசனம் கொடுத்திருக்கிறது நீ இதுக்கு என்ன அர்த்தம் தெரியுமா நீ அதாவது சரளா அதாவது மிஸ்ஸஸ் ராஜன் பாபுவின் அம்மா இத்தனை உயரம் இத்தனை பருமன் இந்த நிறம் இந்த குரல் அப்படிலாம் அமைஞ்ச ஒரு குறிப்பிட்ட பெண் இவங்க யாரையுமே அவன் பார்க்கல அவன் பாக்குறது அவன் நேசிக்கிறது அவன் கசிஞ்சு கரைஞ்சு போறது எல்லாம் இந்த உலகத்தில் அவன் பார்வைக்கு புதிதாய் உதயமாகி இருக்கிற பெண்மை என்கின்ற ஆச்சரியமான அழகுமயமான பிரம்மாண்டமான ஒரு தத்துவத்தை மாத்திரமே அவன் பார்க்கிற அந்த பிரம்மாண்டத்துக்கு நீ அவனுக்கு வழிகாட்டி இருக்க உன்னை அதன் உயிர் நாடியாய் அவன் தூக்கி வச்சிருக்கான் இதுக்கு நீ அவன் கோவப்படணுமா அல்லது அவன் கொடுத்திருக்க மதிப்பு புரிஞ்சுட்டு நீ நன்றி சொல்லணுமா சரளா மெல்ல தன்னை சமாளித்துக் கொண்டான் நான் தலைகாணிக்கு உர போட்டு எடுத்துட்டு வரேன் அதுக்குள்ள என் ட்ரெஸ் எடுத்துட்டு போய் அவன் கிட்ட கொடுப்போ எடுத்து போய் அவன் மூஞ்சில பிட்டெறியற என்றால் சரளா ஆத்திரமா அதுதான் உன் இஷ்டம் அப்படியே செய் சரளா ஆனா அவனை பொறுத்த மட்டும் இப்ப பெண்மைனா நீ தான் அப்படிங்கறத ஞாபகம் வச்சுக்க நீ கடுமையா நடந்துகிட்டா அவன் பெண்கள் எல்லாருமே கடுமையானவங்க அர்த்தம் செஞ்சுக்கோ சரளா கணவரின் ஆடைகளை எடுத்துக்கொண்டு மெல்ல விருந்தினர் அறை வாசலை அணுகி கதவுக்கு வெளியே நின்றார் உள்ளே நாற்காலில் உட்கார்ந்திருந்த பிரகாஷ் அவளை கண்டதுமே எழுந்து நின்றார் அவள் மீதான அவன் பார்வை வழக்கம் போல தீவிர ஆதூரத்துடன் படிந்தது பிறகு நெக்குறுகி நீராகியது இதோ துணிங்க அவள் ஒருவாறு தயங்கி தயங்கி பேசினான் மிஸ்டர் ராஜனுடையதா உம் கொடுங்க பேராவில் வந்து அவன் விரைந்து வந்து அவள் கைகளில் இருந்து துணிகளை வாங்கி கொண்டான் வாங்கி அவற்றை மார்போடு அழுந்த பற்றி கொண்ட இறுக்கத்தில் அவன் புறங்கைகளில் நரம்புகள் புடைத்து கொண்டான் உணர்ச்சி மிகுதியில் முகம் சிவந்தது தேங்க்ஸ் என்று உதடுகள் சொன்னதை விட பல்லாயிரம் மடங்கு ஆழ்ந்த நன்றியை பார்வையின் ஆவேசம் உணர்த்தியது ஒருவித தயக்கத்துடன் சரளா அவன் முகத்தை பார்த்தான் கணவன் சொன்னது சட்டென்று அவளுக்கு புரிந்தார் போல இருந்தது அந்த உடைகளில் அவன் ராஜன் ஆவான் ஏனெனில் அவன் காணும் பெண்மை உலகின் பெயர் சரளா உணர்வு காட்டிய படிவம் அது விஸ்வரூபத்தின் பிரதிநிதி பின்னால் அவன் ஒருத்தியை விரும்பி கைப்பிடிக்கும் போது பெண்மை என்னும் பெரும் சாதம் பெண்மை என்னும் தனித்துளியாய் இனிமையுற அவன் மனதில் வடிவம் கொள்ளும் அவள் அமைதியுற்றாள் துணியை மாத்திட்டு ராத்திரி நல்ல தூங்குப்ப பிரகாஷ் காலையில் நீ காஃபி குடிச்சுக்கிட்டே போலாம் குட் நைட் என்று சொல்லிவிட்டு கதவை சாத்திவிட்டு அங்கிருந்து திரும்பினாள் ஒரு கத்தி முனையில பயணம் செய்யற கதை இது இல்ல ஆஹ் அந்த பையன் பிரகாஷ் சரளாவை எப்படி பார்த்தான்ற பார்வையில அதை சூடாமணி விவரிக்கிற அந்த வார்த்தைகளில் இருக்கிற துல்லியம் நேர்த்தி ஒரு ஒரு கணம் கூட ரசக்குறைவு வராமல் அவ்வளவு மரியாதையான வார்த்தைகளால ஒரு ஒரு இளைஞனுக்குள் முகிழ்விடும் உணர்வுகளை அவங்க எழுதிருக்கிற அந்த அந்த சாத்துரியம் இருக்கே அபாரமானது எனக்கு கொஞ்சம் இதுல வந்து சரியா எழுதலைன்னா கூட இது ரசபாசமா இருந்த அந்த மாதிரி வந்து எவ்வளவு சினிமாக்களை நாம பார்த்திருக்கோம் ஏன்னா அந்த நேரத்தில் ஒரு பூ மலர்வது மாதிரி ஒரு இளைஞனுடைய மனம் மலர்கிற போது எதிரி நிற்பது சரளா அல்ல பெண்மையினுடைய முழு வடிவத்தை பார்த்து அவன் கை குவித்து வணங்க விரும்புகின்றான் அப்படின்னு அவளுடைய கணவனே எடுத்து சொல்லி சரளாவுக்கு புரிய வைக்கிற மாதிரியான ஒரு உலகத்தை சூடாமணி உருவாக்கி இருக்கின்றான் நம்ம வீட்டுல நம்ம மகன்கள் வளர்ந்து வருகிற போது ஒரு பருவத்தில் தடுமாறுவாங்க ஆனா அந்த தடுமாற்றம் நேருகிற போது பெண்மை எவ்வளவு பிரம்மாண்டமானது என்று ஏதோ ஒரு கோணத்துல அவங்க புரிஞ்சுப்பாங்க அதற்கு அவங்களோட நாம பேசணும் பெண் என்பவள் உடல் மாத்திரம் அல்ல அவள் ஒரு உயிர் அவளுக்கும் ஆன்மா இருக்கிறது அறிவு இருக்கிறது 
சக மனித உயிர் என்ற எண்ணங்களை நம்முடைய இளைஞர்கள் மனத்தில் நாம் தான் எழுப்ப வேண்டும் இந்த மாதிரியான கதைகள் நம்முடைய மனசுக்குள்ளே அந்த பார்வையை செதுக்கும் அப்படின்னு நான்